విజయం అనేది అంతిమంగా ఒక ఎన్నికల్లో ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా సరే అదే కోరుకుంటుంది కానీ ఈ ప్రయాణం చేయడం అనేది అన్నిటికంటే ముఖ్యం చాలామంది ఎన్నికల కోసమే వస్తూ ఉంటారు ఎన్నికలు అయిన తర్వాత కనపడరు కానీ రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇదే తెలంగాణ గడ్డ పైన పవన్ కళ్యాణ్ గారు మన జెండాను స్థాపించారు ఆ రోజు నుంచి ఆ రోజు నుంచి ఎన్నో అనుమానాలకి అవమానాలకి ఇబ్బందులకి గురైనా సరే ఆయన మాత్రం నిలబడి పార్టీ కోసం ఆహర్నిశలు కృషి చేసి తన వంతు తను ఈ ప్రాంతానికి ఈ సమాజానికి ఇక్కడ ఉన్న సంస్కృతికి ఇక్కడ ఉన్న చైతన్యాన్ని ప్రతి వేదిక పైన కూడా ఆయన ఉచ్చరించుతూ తెలంగాణ స్ఫూర్తిని అన్ని ప్రాంతాలకి తెలిసే విధంగా నిలబెడతారు ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నేను ఈరోజు ప్రత్యేకంగా వచ్చింది ఒకే ఒక కారణం పైన ప్రేమ్ కుమార్ గారు పాపం ఒక నమ్మకంతో మన దగ్గరకు వచ్చారు ఆయన ఇనీషియల్గా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున పోటీ చేయాలని అనుకున్నారు కానీ ఎప్పుడైతే ఢిల్లీలో పెద్దలు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఆహ్వానించి మీరు ఖచ్చితంగా మనతో పాటు కలిసి మీరు పోటీ చేయాలి ఎందుకంటే మీరు ఎన్డీఏలో భాగస్వాములు కాబట్టి ఈ ఎన్నిక చాలా ముఖ్యమైన ఎన్నిక తెలంగాణకి మనం ఏ చేసినా కలిసి చేసుకుందాం ఇక్కడ తెలంగాణలోనే భావన వ్యక్తపరిచినప్పుడు ఆ రోజు మేము ఒక వ్యూహం వేసుకుని ఖచ్చితంగా సిటీలో మనం ముందు పునాదులు వేసుకుని ముందుకు వెళ్దాం అనుకున్నాం అందులో భాగంగానే శేరలింగంపల్లి కూకట్పల్లి రెండు సీట్లు కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జనసేన కావాలని మేము చాలా పట్టుదలతోటి ప్రయత్నం చేశాం అనేక కారణాల వల్ల మనం శేరలింగంపల్లిలో పోటీ చేయలేపాం కానీ ఉన్న కాన్స్టిట్యున్సీస్లో అతిపెద్ద కాన్స్టిట్యున్సీ మన కుకట్పల్లి నాలుగు లక్షల అరవై నాలుగు వేల మంది ఓటర్లు కుకట్పల్లి నియోజకవర్గంలో అందులో మీరందరూ కూడా ప్రభావం చేసుకోగలిగే వ్యక్తులు మీరు మీరు దూర ప్రాంతాల నుంచి కష్టపడి వచ్చారు మీ గ్రామాలను వదిలేశారు మీ కుటుంబాలను వదిలేసుకున్నారు ఒక నమ్మకంతో ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి కష్టపడి ఐటీ విభాగంలో మీరు ఎంతో నేర్చుకుంది దేశానికి ఉపయోగపడే విధంగా మీరు ఇక్కడ ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు ప్రేమ్ కుమార్ గారు ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు నేను కోరింది కూడా ఒకటే ఈ ఎలక్షన్ కోసం మాత్రం మీరు వస్తే దయచేసి ఒక అభ్యర్థిగా మీరు రాబాకండి మనస్ఫూర్తిగా జనసేన పార్టీ కోసం మనస్ఫూర్తిగా జనసేన పార్టీ కోసం పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వాన్ని ప్రజల్లో తీసుకెళ్ళడాని కోసం రిజల్ట్ ఏమున్నా సరే భవిష్యత్తులో మనం ఇక్కడ ఒక మంచి కార్యాలయం ఏర్పాటు చేసుకుని తెలంగాణలో ముందుగా మనం ఈ ప్రాంతాన్ని నుంచి మనం ప్రతిరోజు కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్దాం అనే భావన వ్యక్తపరిచినప్పుడు ఆయన నిజంగానే మనస్ఫూర్తిగా దాన్ని స్వాగతించడం కాకుండా ఒప్పుకున్నారు కూడా ఆయన ఆయనలో నిజాయితీ నాకు కనపడింది ఎందుకంటే జనరల్గా రెండు మూడు సార్లు ఆలోచిస్తారు ఇది నిజంగానే ఇటువంటి కమిట్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతామా అని కానీ ఆయన మాత్రం ఒక్క నిమిషం కూడా ఆలోచించకుండా నేను మీకు మాటేస్తున్నాను సార్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ మంచి కార్యాలయం ఏర్పాటు చేసుకుని రిజల్ట్ ఏమొచ్చినా సరే నిలబడతా నేను జనసేన పార్టీ కోసం అనే మాట ఆయన వ్యక్తపరిచారు అసలు జనసేన పార్టీ తెలంగాణలో ఎందుకు పోటీ చేస్తోంది పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆలోచన ఏంటి ఒకటే అదేంటంటే ఇంత కష్టపడి మన అందరం కూడా మనం అన్నప్పుడు మన కుటుంబ సభ్యులు అందరు మన తల్లిదండ్రులు మన తాతలు బహుశా మీ సోదరులు సోదరి మనులు అందరూ కూడా కృషి చేస్తేనే ఈరోజు హైదరాబాద్ మహానగరంగా మారింది ఇటువంటి మహానగరంలో గతంలో మనకి ఉమ్మడి రాజధానిగా ఉన్నప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉన్నప్పుడు మనందరం కూడా ఫిజికల్గానో ఫైనాన్షియల్గానో కంట్రిబ్యూట్ చేసాం మనం ఇక్కడికి నో బడీ కెన్ డినై అవర్ ఫండమెంటల్ రైట్ నో బడీ షుడ్ ప్రివెంట్ అస్ ఫ్రమ్ ఎక్సర్సైజింగ్ అవర్ రైట్ ఎందుకు మనం అటువంటి పరిస్థితిని మనం చేతులారా వదిలేసుకుంటాం అనే ఆవేదన ప్రతిరోజు మాకు కలుగుతూనే ఉండేది అంటే నేను కూడా ఇక్కడే పుట్టాను ఇక్కడ చదువుకున్నాను ప్రతి సందర్భంలో కూడా మనని ఎగతాలు చేస్తుంటే ఒక స్థాయిలో ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా మనం ఒక ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకు ఇటువంటి భావాలు ప్రజల్లోకి ఏర్పడింది ఏ కారణం వలన ఆంధ్ర నుంచి ఎవరు వచ్చినా ఈ ప్రాంతానికి అంకిత భావంతో పనిచేశారు నాలుగు రూపాయలు కష్టపడి సంపాదించుకున్నారు ఆ నాలుగు రూపాయల్లో మూడు రూపాయలు ఇక్కడే మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్ చేశారు కదా ఎవరు కూడా తీసుకెళ్ళి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయలేదు కదా అదే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే మనం కూడా ఈ స్థాయికి ఈరోజు ఉండేవాళ్ళం కానీ ఒక నమ్మకంతో మనం 
భవిష్యత్తును మనం నమ్మి ఇది మన ప్రాంతంగానే మనం భావించుకుని మనం ఎక్కడ ఏ నాడు కూడా అటువంటి పొరపాటు చేయలేదు కుటుంబాల్లో చాలామంది పాపం ఆవేదనతో ఎందుకు మీరు గ్రామాలు వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారు వలసలకి ఉద్యోగాల కోసం అని ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటారు ఉత్తరాంధ్రలో కానివ్వండి రాయలసీమలో కానివ్వండి ఈరోజు కూడా చిన్న చిన్న ఉద్యోగాల కోసం పాపం వాళ్ళు గ్రామాలని వదిలే వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ మీరందరూ కూడా చదువుకున్నారు మీ కంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ ఇమెన్స్ ఎందుకంటే మీకున్న స్కిల్ నాలెడ్జ్ వల్లనే మీరు ఈ ఉద్యోగాలు సంపాదించుకోగలిగారు ఆ స్కిల్ నాలెడ్జ్ని ఖచ్చితంగా మీరందరూ కూడా దయచేసి కొంచెం సమయం వెచ్చించి జనసేన పార్టీ ఎదుగుదల కోసం పార్టీని ఇంకా ప్రజల్లో తీసుకెళ్ళడాని కోసం మీరు ఎంతో కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ రోజు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు మా మీద ఒత్తిడి ఉండింది ఇది వాస్తవం ఇక్కడ పోటీ చేయకూడదని చాలామంది మా పైన ఒత్తిడి చేశారు కానీ గత ఎన్నికల్లో కూడా ఇంతకుముందు రాజలింగం చెప్పినప్పుడు గత ఎన్నికల్లో కూడా అప్పుడు జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు కానివ్వండి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కానివ్వండి అప్పుడే తెలంగాణ ఏర్పడింది కాబట్టి కొంచెం సమయం ఇద్దాం మనం ఏదో వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ వీళ్ళకి అనవసరంగా కొన్ని కొత్త ఫీలింగ్స్ తీసి రాకుండా కొంచెం స్పేస్ ఇద్దాం వీళ్ళకి కూడా చూద్దాం ఏ విధంగా పరిపాలిస్తారు ఏటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తారని చెప్పి ఆ రోజు మనం విడ్రా అవడం జరిగింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్లు అప్పుడు దాదాపు ఇరవై ఒక్క బీ ఫామ్లు ఆ రోజు మహేందర్ రెడ్డి గారు నాయకత్వంలో ఆల్రెడీ పనిచేసాం మనం బీ ఫామ్స్ కానీ అప్పుడు ఆ రోజు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ వాళ్ళందరినీ పిలిపించి మన అభ్యర్థుల్ని ఈ ఎలక్షన్ వరకు ఆగుదామని ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు ఎందుకు అవసరం మన జనసేన పార్టీ ప్రయాణం ఇక్కడ ఖచ్చితంగా అవసరం ఎందుకంటే రెండు ప్రధాన పార్టీలు వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ ఈ ప్రాంతంలో పోటీ చేయకూడదని నిర్ణయించుకున్నారు మరి రేపటి రోజున రాజకీయంగా మన గళం వినిపించేది ఎవరు మనం ఏం తక్కువ చేసామని ఈ ప్రాంతానికి మనం ఇక్కడ ఉండకూడదు ఎందుకు ఇక్కడ మన రిప్రజెంటేషన్ ఉండకూడదు ఎందుకు జనసేన పార్టీ ఒక కంటెంపరీ పార్టీగా భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించే పార్టీగా ఎందుకు ఇక్కడ యువతకు అవకాశం ఇచ్చి మన పార్టీని మనం నిర్మాణం చేసుకోలేము ఏ కారణంతో పవన్ కళ్యాణ్ గారు తెలంగాణలోనే మన జెండా పార్టీ ఆ రోజున పార్టీ కోసం ఆయన కృషి చేసి ఇన్ని రోజు సంవత్సరాలు కష్టపడి ముందు తీసుకొచ్చారో అదే కారణంతో మనందరం కూడా ఈ ప్రయాణాన్ని ముందు తీసుకెళ్ళాలి రాజకీయ ప్రస్థానం ఎప్పుడు కూడా సామాన్యమైన విషయం కాదు చాలామంది అనుకుంటారు ఒక మీటింగ్ చేసేసి వస్తే పవన్ కళ్యాణ్ గారి కోసం లక్ష జనం వస్తారు మీటింగ్ అయిన తర్వాత ఏంటి అక్కడ పార్టీ నిర్మాణం జరిగితేనే అక్కడ పార్టీలో ఉన్న పెద్దలు వాళ్ళ బాధ్యత తీసుకుని క్షేత్రస్థాయిలో డివిజన్ ప్రెసిడెంట్లు వార్డ్ ప్రెసిడెంట్లు కమిటీలు బూత్ కమిటీలు ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేసుకుని పార్టీ కోసం పనిచేసిన వ్యక్తులు ఆర్నిషలు కృషి చేస్తేనే పార్టీ నిర్మాణం జరుగుతుంది లేకపోతే అది కూడా ఒక వీకెండ్లో మనం ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుని పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఉపన్యాసం విని తిరిగి వెళ్ళిపోతే అంతటితో సరిపోదు నిర్మాణం అనేది చాలా కష్టమైన పని మీరందరూ కూడా ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఈరోజు ప్రేమ్ కుమార్ గారి విజయం ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ మన కుక్కట్పల్లిలో అంటే వీ హ్యావ్ టు సెండ్ ఎ మెసేజ్ వీ హ్యావ్ టు సెండ్ ఎ మెసేజ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ బట్ ఫర్ ఎవ్రీబడీ ఫ్రమ్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దట్ వీఆర్ వెరీ కమిటెడ్ పీపుల్ వీ వాంట్ టు ప్రొటెక్ట్ డెమోక్రసీ అండ్ వీ వాంట్ టు ఎంకరేజ్ we want to encourage we want to innovate we want to bring in more employment vartamana rajkiyallo pavan kalyan gar lanti rajkiya nayakudu asal ekkada dorkaru bharat desham lo ekkada leeratu ani nayakudu bahusha meer vinnaro ledo kani telangana lo poti chestunna ani announcement ani andhra pradesh lo chesina appudu oke maata annaru aina enduku nenu korukuntunnano telangana lo abhruddhi jaragali manakanna ఎందుకు మనం పోటీ పడకూడదు మనం ఇంక మనం ఎందుకు చేసుకోలేము అన్నప్పుడు ఆయన అడిగింది ఏంటంటే ఆ కారణం వల్లనే కదా తెలంగాణ విభజించారు ఆంధ్ర పాలకులు వచ్చి తెలంగాణకు అన్యాయం చేశారనే కదా ఆ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ విభజించారు ఎదగనివ్వండి తెలంగాణ ఏ స్థాయికి తీసుకెళ్తా తీసుకెళ్ళండి మేము కూడా కష్టపడతాం మా ప్రాంతంలో కూడా మేము అభివృద్ధి చేస్తాం ఎందుకు ఈ రోజున మనకి తొమ్మిది లక్షల మంది ఇక్కడ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో పాతి వీలు ఎందుకు ఉన్నారండి చెప్పండి అసలు ఎంత ఎంత దారుణంగా ఈ లెక్కలు చూస్తుంటే అదే కోడిగుడ్డు మంత్రి గురించి నేను చెప్తా కోడిగుడ్డు గురించి మంత్రి గురించి చెప్తాను అంటే అందులో ఆ పాతిక వేలలో నాకు తెలిసినంత వరకు సుమారు ఇరవై వేలు పైనే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వీళ్ళు వీళ్ళు చెప్తారు మొన్న ఇన్ఫోసిస్ మా వాళ్ళు వచ్చిందని చెప్తున్నారు వీళ్ళు 
ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళ వాళ్ళు వచ్చిందా విజ విశాఖపట్నంలో అసలు ఇన్ఫోసిస్ విశాఖపట్నంలో ఇన్ఫోసిస్ విశాఖపట్నంలో వాళ్ళు దే హ్యావ్ ఓపెన్ ద శాటిలైట్ ఆఫీస్ శాటిలైట్ ఆఫీస్ ఫర్ హోమ్ ఫర్ పీపుల్ ఆఫ్ ఉత్తరాంధ్ర ఎవరైతే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నారో వన్స్ ఏ వీకో లేకపోతే వన్స్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఆఫీస్కి వచ్చి థర్స్డే కానీ ఫ్రైడే కానీ ఆఫీస్లో రిపోర్ట్ చేసి ఆఫీస్ ఎన్వైరాన్మెంట్ కూడా అలవాటు అయ్యే విధంగా టూ వన్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎంప్లాయీస్కి సరిపడా ఒక ప్రెమిసెస్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు ఈ దుర్మార్గులు కనీసం వాళ్ళకి రోడ్ వేయలేదు నిజం నేను చెప్తున్నాను ఐ హ్యావ్ స్పోకెన్ టు ద ఇన్ఫోసిస్ పీపుల్ ఫర్ వన్ ఇయర్ స్ట్రీట్ లైట్స్ వేయలేదు వాళ్ళు స్ట్రీట్ లైట్స్ వేయలేదు వీళ్ళు ఇప్పుడు పోయి రిబన్ కటింగ్ చేసి ఇన్ఫోసిస్ మా వాళ్ళని వస్తుందంటే ఇంక అంతకాన్ని అన్యాయం ఏముంటుంది చెప్పండి రెండు వందల యాభై ఎంప్లాయీస్ లేరు అక్కడ అక్కడ ఉంది ఈ రోజుకి కూడా నలభై మంది ఎంప్లాయీస్ రెండు వందల ఎంప్లాయీస్ సరిపడా ఒక వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు నేను అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్అప్స్ చూడండి మీరు ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ త్రీ థౌసండ్ ఐ థింక్ వేస్ట్ ఇని త్రీ థౌసండ్ స్టార్ట్అప్స్ మోర్ దెన్ త్రీ థౌసండ్ స్టార్ట్అప్స్ ఇయర్ ఇన్ తెలంగాణ ఏం కావాలి స్టార్ట్అప్స్కి చెప్పండి మనకి మంచి నాయకత్వం కావాలి ఎంకరేజ్ చేసే వ్యక్తులు కావాలి ఒక మంచి ప్రభుత్వం ఉండాలి హ్యాండ్ హోల్డింగ్ కోసం అంతే మీరేం టెక్నాలజీ తీసుకురారే మీరేం డబ్బులు తీసుకురారే మీరు ఒక మంచి వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేసి కన్విన్సింగ్గా అందరినీ మంచిగా చూసుకుంటూ ఉంటే ముద్దులు పెట్టమని ఎవరు అడగడం లేదు మీరు హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేయండి యంగ్ పీపుల్ని మీరు ఇన్వైట్ చేయండి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయండి మంచి హబ్స్ ఏర్పాటు చేయండి తిరుపతి కానీ విశాఖపట్నం కానీ విజయవాడ కానీ ఐటీ హబ్ ఐటీ హబ్ అని ఇన్ని సంవత్సరాలు చెప్పుకుంటున్నామే దశాబ్దాలు గడిచిపోయింది ఆ మాట చెప్పుకుంటూ ఎందుకు మనం ఎదగలేకపోతున్నాం అటువంటి ప్రభుత్వం రావాలి అటువంటి నాయకత్వం రావాలి ఆ నాయకత్వం పవన్ కళ్యాణ్ గారిలో ఉంది జనసేన పార్టీలో ఉంది దానికోసం మనం కృషి చేస్తున్నాం దానికోసం మనం కృషి పోటీ పడదాం నేనే తప్పేంటి మనం ఈరోజు అక్కడికి వెళ్తుంటే మనకు కనపడడం లేదా ఇంత అభివృద్ధి జరిగిపోయింది తెలంగాణ వై నాట్ సిమిలర్గా మనం కూడా చేసుకుందాం మన ప్రాంతాన్ని కష్టపడదాం వాళ్ళు ఇచ్చే ఫెసిలిటీస్ మనం కూడా ఇవ్వడానికి ఒక ప్రయత్నం చేద్దాం మన ఎఫర్ట్సే కదా మన టాలెంటే కదా మన హార్డ్ వర్కింగ్ కెపాసిటీ వల్లనే కదా మనం ఈరోజు ఇక్కడికి రాగలిగాం ఇందాక నేను విజయవాడ నుంచి ప్లేన్లో వస్తుంటే ఒక ఆయన నార్త్ కేరళ నుంచి ఆయన కలిశారు ఫస్ట్ టైం నేను ఆయన్ని కలుస్తున్నాను ఏం చేస్తారంటే ఆయన ఒక బ్యాంక్కి ఆయన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్గా ఉన్నారు ఆయన చాలా సీనియర్ లెవెల్లో సో ఆయన అదే చెప్తున్నారు ఏ కంపెనీ అయినా సరే వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్సే కాదు ఇన్నోవేటివ్నెస్ ఎంతవరకు ఉందని చూస్తారు దట్స్ హౌ దే ప్రమోట్ న్యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇప్పుడు ఈరోజు నా నేను మొన్న మీకు ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టాను మీరు చూసారా లేదు ఇండోసాల్ అనే కంపెనీకి ఈ మహానుభావుడు ఎనిమిది వేల మూడు వందల నలభై ఎనిమిది ఎకరాలు కట్టబెట్టాడు నెల్లూరులో ఎయిట్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏకర్స్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఇస్తున్నారు ఎన్ని జాబ్స్ ఇస్తున్నారండి వీళ్ళు మంచి పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారు మీరు చూసారు అది ద కంపెనీ కంపెనీ స్థాపించి ఎన్ని రోజులు అయిందండి వన్ ఇయర్ నైన్ మంత్స్ అండి వన్ ఇయర్ నైన్ మంత్స్లో ఎనిమిది వేల మూడు వందల నలభై ఎనిమిది ఎకరాలు ఇస్తున్నారు ఎన్ని ఉద్యోగాలు మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే ఐదు వేలు ఉద్యోగాలు అది కూడా విడతల వారీగా అది కూడా విడతల వారీగా సో 